ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർമ്മിച്ച പാർപ്പിട സമുച്ചയം ജനുവരിയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൈമാറും മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ കെട്ടിടം സന്ദർശിച്ച് പുരോഗതി വിലയിരുത്തി പദ്ധതി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ താമസ സൌകര്യം ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അപ്നാഗർ എന്ന പേരിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പാണ് പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്ത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൌകര്യമാണുള്ളത് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ചതുരശ്രടി വിസ്തീർണമുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടത്തിലെ അറുപത്തിനാല് മുറികൾ താമസത്തിനായി നൽകും ഒരു മുറിയിൽ പത്ത് പേർക്ക് വീതം താമസിക്കാം സർക്കാർ നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള വാടക ഈടാക്കിയായിരിക്കും ഇതിലെ മുറികൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുക മുപ്പത്തിരണ്ട് അടുക്കള മുറികളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എട്ട് പ്രത്യേക മുറികളും തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശുചിമുറികളും അലക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനുവരിയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് താമസിക്കാനായി കെട്ടിട സമുച്ചയം കൈമാറുമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടി ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോവുക എറണാകുളം കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ സ്ഥലം ഏറെക്കുറെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിൻഫ്രയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കഞ്ചിക്കോട് ചെയ്തതുപോലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലും ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ആശ്രയിക്കുന്നത് കിൻഫ്രയുടെ സ്ഥലം അവരുമായിട്ട് ധാരണയുണ്ടാക്കി വാങ്ങി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുക എന്ന നിലപാടാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ പദ്ധതി ആവാസ് പദ്ധതി എന്നിവ ഇവരിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി തൊഴിൽ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഭവനം ഫൌണ്ടേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ ചുമതല കോസ്ഫോർഡിനാണ് കഞ്ചിക്കോട് കിൻഫ്ര പാർക്കിന്റെ അറുപത്തൊമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് പാട്ടത്തിനടുത്താണ് പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് നാൽപ്പത്തിയെട്ടാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ നിന്നും സെക്സി ദുർഗയും ന്യൂട്ടും പുറത്താക്കി കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയമാണ് ജൂറിയുടെ അഭിപ്രായം തേടാതെ സിനിമകൾ പുറത്താക്കിയത് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് സിനിമകൾ ഒഴിവാക്കിയത് എന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് നെതർലൻഡ്സിലെ റോട്ടർഡാം ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരമടക്കം നിരവധി രാജ്യാന്തര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ചിത്രമാണ് സനൽകുമാർ ശശിധരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സെക്സി ദുർഗ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ഇന്ത്യൻ പനോരമയുടെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായി ജൂറികൾ ഒന്നടങ്കം തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാണ് രവി ജാദവ് സംവിധാനം ചെയ്ത ന്യൂഡ് എന്നാൽ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഇരു സിനിമകളും മേളയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചത് സംവിധായകൻ സുജയ് ഘോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പതിമൂന്നംഗ ജൂറിയുടെ അഭിപ്രായം പോലും തേടാതെയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാണ് ജൂറി കൊടുത്ത പല സിനിമകളും മന്ത്രാലയം ഒഴിവാക്കി പുതിയ പട്ടികയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ജൂറി അംഗമായ രുചി നരയൻ പറഞ്ഞു സെക്സി ദുർഗയും ന്യൂഡ് മികച്ച ചിത്രങ്ങളാണെന്നും ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ആരാധകർ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രങ്ങളാണെന്നുമാണ് ജൂറി അംഗമായ ഗോപി ദേശായുടെ അഭിപ്രായം ഇരു സിനിമകൾക്കുമെതിരെ സംഘപരിവാർ അടക്കമുള്ള ഹിന്ദു സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന വർഗീയ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ് ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ ഗോവയിലാണ് ചലച്ചിത്ര മേള നടക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ടെലിമെഡിസിൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്ന് നടൻ മമ്മൂട്ടി ആദിവാസികൾക്കുള്ള കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനതല വിതരണ ഉദ്ഘാടനം തൊടുപുഴയിൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു താരം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി തങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രിയ നടനെ കാണാനെത്തിയ മൂന്നാർ കുണ്ടളക്കുടി കോളനിയിലെ മൂപ്പൻ ചിന്നസ്വാമിക്കും സംഘത്തിനുമാണ് മമ്മൂട്ടി ഉപകരണങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് മൂന്നാർ കുണ്ടളക്കുടി കോളനിയിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ പുറപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കാട്ടാന വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഉച്ചയോടെയാണ് ഊരുമൂപ്പനും സംഘവും തൊടുപുഴയിലെത്തിയത് മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടിയെ കാണണമെന്നും ഒരു പിടി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്നുമുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായി മൂപ്പന്റെയും കൂട്ടരുടെയും പ്രധാന ആവശ്യമായിരുന്ന കാർഷികോപകരണങ്ങളായിരുന്നു കാണാനെത്തിയവർക്കുള്ള താരത്തിന്റെ സമ്മാനം ആദിവാസി കുടികളിലെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ടെലിമെഡിസിൻ സൌകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം അവർ ടെലി കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി അവ
ഊരിൽ ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ വിളയിച്ച പച്ചക്കറികൾ അവർ നടന് സമ്മാനിച്ചു സിനിമാ ചിത്രീകരണം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാൽ മൂപ്പനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും താൻ അഭിനയിക്കുന്ന പരോളിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയ താരം അവർക്കൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുത്ത ശേഷമാണ് മടക്കി അയച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംസ്ഥാന കലാമേളയായ സർഗോത്സവത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് ഓവറോൾ കിരീടം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പോയിന്റുകൾ നേടിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ടി കെ ബാലൻ സ്മാരക എവറോളിംഗ് ട്രോഫി സ്വന്തമാക്കിയത് എൺപത്തിയാറ് പോയിന്റ് നേടിയ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് റണ്ണർ അപ്പ് ആതിഥേയരായ കോട്ടയം ജില്ലയ്ക്കാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സർഗോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജിൽ ചലച്ചിത്ര താരം എം മുകേഷ് എം എൽ എ കലാമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഉജ്ജ്വല സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള കലകൾ എക്കാലവും നിലനിൽക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൈമോശം വരുന്നത് കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി വേദികൾ കൊടുക്കുക സർക്കാർ ഓഫീസിലെ അകത്തളങ്ങളിലെ ഫയലുകളുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് സർഗോത്സവ വേദിയിലെത്തിയത് മുന്നൂറ്റിപ്പതിനാല് കലാകാരന്മാരാണ് പഠനകാലയളവിലും മറ്റും സർക്ക് പ്രതിപതലിച്ച ഈ കലാകാരന്മാരുടെ പ്രകടനം കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഏറെ ആവേശമായി സി എം എസ് കോളേജിലെ ആറ് വേദികളിലായിട്ടായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ തിരുവിഴ ജയശങ്കർ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം പതിനായിരത്തിലധികം പേരിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറ് കോടിയിലധികം രൂപ തട്ടിയ ചാലക്കുടിയിലെ ഫിനോമിനൽ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ നിക്ഷേപകർ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു സ്ഥാപന ഉടമകളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആയിരത്തിലധികം നിക്ഷേപകർ പ്രകടനവും ധർണയും നടത്തിയത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം സമയബന്ധിതമായി നീങ്ങണമെന്നും ഒളിവിൽ പോയ മുഖ്യപ്രതികളെ കണ്ടെത്തണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ചാലക്കുടി കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച പിന്നീട് മുംബൈയിലേക്ക് ആസ്ഥാനം മാറ്റിയ ഫിനോമിനൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയവരാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ പതിനായിരത്തിലധികം പേരാണ് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച ഫിനോമിനൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലകളിലേക്ക് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച വൻതുക പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് പണം തട്ടിയത് തട്ടിപ്പ് പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ പണം നൽകിയവർക്കൊപ്പം ബന്ധുക്കളെയും പരിചയക്കാരെയും നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചവരും കെണിയിലായി ഒത്തിരിയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്കറിയാം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് കൂലിപ്പണിക്ക് പോയവർ വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഈ സാറന്മാരെ എന്നോടൊപ്പം വന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അവരോടൊക്കെ എന്ത് മറുപടി പറയണ്ട് എനിക്കൊരു മറുപടി അവരോട് പറയാനില്ല നിലവിൽ ഇരുന്നൂറ് കോടിയിലധികം രൂപ നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിച്ച ശേഷമാണ് സ്ഥാപന മേധാവികൾ മുങ്ങിയത് കമ്പനി ഡയറക്ടർമാരായ മൂന്ന് പേർ ഉൾപ്പെടെ ജീവനക്കാർ മുമ്പ് പിടിയിലായിരുന്നു മലയാളികളായ കെ ഒ റാഫേൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ മുംബൈ സ്വദേശി വി കെ സിംഗ് എന്നിവരാണ് ഒളിവിൽ പോയത് ഇവരെ കണ്ടെത്തി സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചാലക്കുടിയിൽ നടന്ന സംഗമത്തിലും ധർണയിലും ആയിരത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു കമ്പനി മേധാവികളുടെ പ്രതീകാത്മക ശവമഞ്ചം പേറിയാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായവർ പ്രകടനം നടത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ ഇടവേള കേരളീയ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി നാടൻ തട്ടുകടയും ചായക്കടയുമായി ഖത്തറിൽ കേരള സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഫുഡ്മേള ദോഹ അബുഹമോറിലുള്ള സഫാരി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് കേരളീയ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി കേരള സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്മേള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നടക്കുന്നത്